まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああ、そうだぜ。今回は何なの今回紹介するのは、プレステのハイパースティックだぜ。いや、またアケコン増えたし。増えたわけじゃなくてこれも例の一時保管用の棚に寝かせてあったものなのでセーフです。いやだからなんで一旦寝かせたらセーフになるのよ。まあとにかく今回も前回に引き続き棚の整理のためにまあまあ場所取ってるこいつを取り出してきたわけです。てかこれコナミのマーク入ってるけどコナミのアケコンって珍しい気がするわね。まあでもコナミって結構色々と専用コントローラー的なやつ昔から出してるからアケコン出してても別に不思議じゃないだろ。まあ確かに。これちょっと正確な発売日がわかんなかったんだけど、まあプレステだし年代的にもハイパーブラスターとそう変わらない時期に発売されたものなんじゃないかなと。まあロゴのデザインも統一感あるし同じシリーズの周辺機器って位置づけだったのかもね。まあ多分そうなんじゃないかなと思うんだけど、その辺あんまりちゃんと調べがつかなかったのであくまでど素人の勝手な推測として聞き流してください。あと Xbox 360で乙女デウス専用のボタン数が少なくタッチパッドが付いてるハイパースティックプロ乙女デウス G バージョンってのもあるみたいなんですが、まあこれは年代も違うしまた別物って感じかな。とまあちょっと話が脱線してしまいましたが、とにかく今回はこいつをまず分解清掃してその後組み直してから動作確認しようと思います。今回もまずバラスから下にビニール敷いてあったわけね。ああ、前回みたいなこともあるからな。てかこれもちょっと怪しかったのでビニール二重にして寝かせてたやつだし。あ、先に言っておきますと今回もこの先虫の苦手な方やお食事中の方は閲覧注意でお願いします。ってことは今回もまた中に。まあ前回みたいにとんでもないことにはなってないからそこまでじゃないけどな。けど私言ったからね、ちゃんと言ったからね、ここから先見て気持ち悪くなっても知らないんだからね。いやだからうるせえは弱かったわよ。じゃまあそろそろ分解の方始めていきますのでこのまま続きご覧になる方は若干覚悟してご覧ください。はい、じゃあ、はい、ってことでまあバラしていくわけなんですが、まずはくるっとひっくり返しまして、裏面の4箇所のプラスネジをくるくるっと回して外せば、パカッといくと思ったんですがこれだけじゃ外れませんでした。ゴム足の下にもネジが隠されてるパターンね。ああ、どうやら下2つのゴム足の下に隠しネジがあるようです。でまあ両面テープで貼り付いてるゴム足をちぎらないように慎重に剥がすわけなんですが、ここから閲覧注意です。ってことはこのゴム足の下に何かあったのね。A フェリットめくったら両面テープの下に何か嫌なシルエットが。うん、間違いなく何か虫っぽいのいるわね。ってことで皆さん準備はいいですか ?5、4、だー。いやだからカウントダウンの意味よ。ってなんかあれね、虫の残骸っぽいのあるはあるけど今回はゴッキーじゃなさそうね。ああ。これはゴッキーじゃなくておそらくガの幼虫の抜け殻だな。大きさ的にコメディツなんかによく枠のしめまだらめいがが浮かした後なんじゃないかと。いやアップにするとまあまあグロいし、今回もありの大ままのお姿を見せるためにモザイクはなしです。いやなんでちょっと穴行きっぽい言い方なのよ。てかあれってそんな名前だったの初めて知ったし食品以外にも枠のね。食品以外から発見される場合はほとんどが食べるのをやめてさなぎになる場所を探して歩き回る時期の修霊幼虫で。多くの幼虫はいい感じの隙間に入り込んで糸を吐いて眉を作ってさなぎになるんだそうです。いやなんか急に詳しい説明入ったし、例によって画像を見て公開するとわかりつつもネットで調べてしまいました。そうですか。まあまた全然違う虫の眉と抜け殻の可能性も大いにあるのでこの辺は適当に聞き流してください。でまあ大した量じゃないのでとりあえずサクッと除去しておきまして、反対側のゴム足もペリッと剥がし、こちらは怪しげなシルエットはなく安心してネジを露出させられました。うん、こっちはちょっと埃は溜まってるけど虫はいないわね。でまあこちらも軽く綺麗にし、これで裏面のネジが全部外せたので、パカッと内部にアクセスです。でまあ中にも多少の埃や、抜け殻っぽいのがいくつかありはしたものの、まあ思ってたよりは全然汚くなかったです。うん、ゴム足のところの感じからすると中にももっとさなぎやら眉やらいっぱいあるのかと思ったけど予想が外れたわね。多分あれだな、スペースにかなり余裕ある感じだからゴム足のところ以外はあんまり居心地が良くなかったんだろうな。でこちらスティックはハンダ地下付けじゃなくてコネクタ接続なので交換もできそうですが、ボタンの方は IC 乗ってる基板に地下付けされてるので交換は難しそうです。まあ高価格帯のアケコン以外は大体こんな感じよね。えー、むしろスティックの方だけでもコネクタ接続なだけいい方かと。PS3 のファイティングスティック3なんかもスティックハンダ地下付けタイプだったし。
って、か PS3 用にはファイティングスティック3やファイティングスティックミニ3あるし。PS 用は当時から持ってるリアルアーケード PS あるんだからこんなにアケコンいらないと思うんですけど。ちゃうねん、実はお前には内緒なんだけど、これはファイティングスティックさんより前にネオジオ CD 用に改造しようと思って1000円ちょいくらいで買ったんだけど、値段的には今でも1000円台から3000円台くらいで手に入るものの、なんとなく掘り製のアケコンなんかと違ってそこまで玉数多くなさそうだなぁと思ったらもったいなくなってきて改造できなかったんです。嫌内緒の意味よ。てかそんなことばっか言ってるからどんどん物の置き場所なくなるんでしょうに。ねえ、ねえじゃねえのよ。まあとにかく引き続きバラしていきます。でこの後はスティックに繋がってるコネクタを外し、スタートボタンとセレクトボタンが付いてる基板のネジを外し、そしたらまたくるっとひっくり返して、今度は黒い天板の6本のネジを、ちょちょいと外して、そしたらスティックのボールを、くるくるっと回して外してやると、ボコッと黒い天板とメイン基板が外れます。ボタンが基板に直にハンダ付けされてるから天板とは分離できないわけね。ああなので天板と基板の隙間はライト当てて虫が潜んでないかめっちゃ入念に調べました。でまあ多少の埃はあったものの虫は潜んでなかったのでよかったっす。もし虫がいたら、その場合はボタンのハンダ除去して基板と天板分離して掃除するか、最悪ひどい場合はまた丸洗いしたろうかなと思ってました。そうですか。でまあ基板と天板は軽く清掃した後一旦置いておきまして、お次はスティックも外して掃除します。スティックは結構汚いわね。ああ、グリスにホコリやゴミが付着してちょっとバッチリ感じだな。でまあここも4本のネジをくるくるっと回してスポット外し、こちらが取り出したスティックです。うん、外したらなんかさらに汚く見えるわね。うん、ここまで来たらこいつもバラせるだけバラして清掃します。ってことでここについてる留め輪を、テイクと外して、軸の部分を抜き取り、さらになんや赤いパーツやら白いパーツやら外しまして、もろもろ綺麗に吹き上げてピッカピカにしておきました。運見違えるくらい綺麗になったわね。うん、汚れてはいたけどそんなに傷んではいなかったみたいだな。でまあ元のグリスを全部除去してしまったので代わりにタミヤのセラグリス HG をちょちょいと塗り直しておき、あとはまあ逆の手順で組み上げてスティックのメンテは終わりです。うんこれなら気持ちよく使えそうね。でまああとは側の方なんですが、こちらは天板の錆がところどころこびりついてて拭いてもなかなか取れない感じだったので、裏蓋と共に先に洗って乾かしておきました。まあこの辺は機械部分じゃないから洗っても問題ないだろうしね。うん、てか他のものでも側はちょくちょく洗ってたりするしな。ってことでまあこれであらかた綺麗にできたので、あとはバラしたのと逆の手順で組み上げていきまして。これで大体元通りなんですが、裏蓋洗って元からついてたゴム足の両面テープがなくなったため、こんな感じで新たに別の両面テープをゴム足に貼って何回いい感じにカットして、こいつをテープと貼り付けました。で反対側のゴム足にも同様にちょちょいと両面テープ貼り付けまして、これでゴム足も元通りです。なんか微妙に右のゴム足位置ずれてないそこは気にしたら負けです。そうですか。ってことでまあこれで全ての作業完了です。日焼けして変色してる部分は仕方ないけどそれ以外はしっかり綺麗になったわね。まあ前回のコアグラに比べたらもともと大して汚れてなかったしな。あ、あとスティックのボール部分がずっと曇って見えてるのはウプ主様のご尊願が映り込みまくってたのでぼかしてあるだけで本当はボールももっと綺麗です。いや何がご尊願よ。まあとにかくこれでメンテは終わったのであとは最後に軽く動作確認してみましょう。はいじゃあ。ってことで USB 変換するやつに繋いで PS3 のスパスト4で動作確認です。そこは PS1 で試さないのね。分解清掃に地味に時間かかって PS1 準備するのだるかったもんで。そうですか。まあ本当は PS1 で動作確認した方がいいんだろうけどこれでちゃんと動いてるから大丈夫でしょう。あとはファイティングスティック3とも使い比べてみようと思ったから PS3 で試してるってのもあるけどな。なるほどね。でまあレバーもボタンもこの通り問題なく効いてるわけなんですが、なんですが、なんかこれレバーめっちゃ使いやすいです。そうなのね。うん、レバーのストロークは浅めでクリップ感もカチッとしてて非常に入力しやすいです。でまあ気になったので後で調べてみたんですが、どうやらハイパースティックには精密工業製のレバーが使われてるみたいです。精密って聞いたことあるわね。ああ、アケコンのレバーやボタンといえば精密工業か3は電子って感じだしな。ちなみに基板の写真ちょろっと見返してみたところ LS56 と見えたので
精密の公式ページで探してみたところシャフトの色の違いやベース版の有無はあるけど多分この LS5611 ってやつなんじゃないかと。ちなみに販売ページも覗いてみたところこれ単体でも2000円以上するので、古い中古とはいえ1000円ちょいならこのハイパースペック結構お得だったんじゃないかと。てかアケコンってレバーだけでもそんなにいいお値段するのね。うん、やっぱそう考えるとそこそこいいアケコン買おうとしたら結構な金額出さないとってのもうなずけるな。でまあレバーの方はそんな感じで、ボタンの方はややストロークが深めな感じですが個人的には押しづらいってことは特になく、普通にボタンも使える感じでした。なら良かったわね。ってことでまあこの後は触り心地覚えてるうちにすぐさまファイティングステップ3につなぎ替えてプレイしてみました。でファイティングステップ3だけ使ってる時は特に感じなかったんですが、こちらはハイパーステップのレバーに比べるとストロークが結構深く、感触もちょっとふにゃっとしてるのでハイパーステップ触った直後だと斜めが入れにくく感じます。そうなのね。うん、ハイパーステップの方はスコンスコン入力できる感じだけど、こっちは結構しっかり目にステップ倒してやらないとって感じです。あとボタンの方はこっちの方がちょっとストローク浅めでハイパーステップよりはやや固めな印象ですが、どちらも押しづらいってことはないのでボタンに関しては好みの問題って感じがします。まあでもステップのこと考えるとハイパーステップの方が使いやすい感じかしらね。うん、まああくまでもちょうど素人のうプ主が軽く触り比べてみた印象としてはだけどな。ぶっちゃけ短時間に2つを使い比べたりしなければウプヌシ程度の腕前だとファイティングステップ3のステップでもそんな問題ないかと思います。まあ今まで特にこれといった不満もなく使えてたわけだしね。もっと高みを目指すなら色々こだわった方がいいんだろうけど、そもそも基本パッド派なウプヌシさんの場合アケコンで一番重要なのは俺今アケコンでプレイしてる絶対を自己満感だしな。そうですか。まあもしかしたらそのうちもっとガチで格言やり出すことがあればまた考え方変わるかもしれないけどな。はい、じゃあ、ってことでまあコナミのハイパーステックを分解清掃して軽く動作確認してみた様子は以上になります。まあ若干虫はいてたけどそこまで大惨事にはなってなかったし、なかなか使いやすいアケコンだったみたいでよかったわね。まあでも普段はネオジオ CD で使えるように D サブ15ピン取り付けたファイティングステック3の方をこれからもメインで使うつもりだけどな。じゃあこれは、またジッパー付きの袋に入れて大事に保管です。結局物が A 地点から B 地点に移動するだけなのね。まあ元より一時保管用の棚の整理がメインだしな。あ、あとさっき言い忘れてたんですが、ハイパーステックとファイティングステック3でボタン配置も違うのでこの辺も結構使い心地変わってくるところかと思います。ほんとだ、結構違うわね。なんかボタン配置は大きく分けて1段目を除きあとは横一列にボタンが配置されているデューリックスと、ボタンが山なりに配置されているのはあるってのに分かれるらしいんですが、ハイパーステックの方はまたちょっと違うけどデューリックスよりの配置で、ファイティングステック3の方はノワールって感じの配置なのでこの辺も好み分かれそうです。まあでもこれそもそも PS1 用と PS3 用で機種違うし、どっちもかなり古いものだから今更この二つの違いそこまで気にする人いないと思いますけどね。そういうこと言うハゲ嫌い。誰がハゲよぶん殴るわよ。もしかしたらこれから古いアケコンイジイジしてみようと思ってる人にこの動画が激刺さりするかもしれないやんけ。いやそういう人はいるかもしれないけどこの動画が激刺さりはせんでしょうに。まあそもそもアケコン全く詳しくないちょうど素人が適当に触ってみた感想を言ってるだけだしね。あ、念のため言っておきますが例によってあくまでもど素人のうプ主が自分で使うためのものを好き勝手イジってみたってだけでハウス動画ではありませんのであしからずってなところで今回はこの辺で終わっておくぜでは最後までご視聴ありがとうございましたバイセンキュー